Hello friends, we video a mock test and design. We have a mock test and a mock test. We have a mock test and a mass and a JK and English. We have a lot of questions. Last day, we have an answer and explanation. We have a lot of questions. So, this is English. Then, correctly spelled word is identified. Fluorescent, lace, pharaoh, necessary. Okay, correctly spelled word. Now, this is another word substitute. Then, a heavy continuous fallow frame. That is another word substitute. Okay. So, this is the idiom and phrases in the middle of the month. Okay, a month of Sundays. A month of Sundays. That is the suitable meaning of the answer. Okay. That is the antonym based question. Opposite meaning. Frugal. Frugal is the opposite. That is the opposite. That is the opposite. That is the opposite. So, this is the mental ability of the mind. Ah, 
ആവറേജ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമാണിത് സോ ഇത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി മെസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണിത് സോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത് ഓക്കെ പാസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൻസർ എഴുതിയ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആൻസേഴ്സിലേക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലും കിടക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും പറയാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ജോലി ഇല്ലാത്ത എന്നാലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആർ ബി ഐ ആണോ എസ് ബി ഐ ആണോ ഐ ഒ ബി ആണോ എൽ ഐ സി ആണോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് എൽ ഐ സി ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം എൽ ഐ സി ഓക്കെ ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഒ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ എൽ ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ എ നോൺ ബാങ്കിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻ ബി എഫ് ഐ ഓക്കെ എ നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫുൾ ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഓർ ഈസ് നോട്ട് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ബൈ ദി നാഷണൽ ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തില്ല ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ആര് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി ഒന്നും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് എൽ ഐ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതെന്താണ് നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എൻ ബി എഫ് ഐ നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദി പിങ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ ഓർക്കുക ഇന്ത്യയിലെ പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ താഴെ പറയുന്ന വയിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീറ്റ് ആണോ ഫിഷ് ആണോ വീറ്റ് ആണോ സോയാബീൻ ആണോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മീറ്റ് പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ്സിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സിന് ഉദാഹരണം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണോ സെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണോ സലേവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണോ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണോ അപ്പോൾ ഉത്തരം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റി ഇതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദി ലാരിങ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി ട്രക്കിയ ഇൻ ത്രോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓക്കെ ലാരിങ്സിൻ്റെ ഇരു സൈഡിലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദി ലാരിങ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി ട്രക്കിയ ഇൻ ത്രോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇനി അടുത്ത എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറയാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സെക്രേറ്റ് ദർ പ്രോഡക്ട്സ് ഹോർമോൺസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ബ്ലഡ് റദർ ദാൻ ത്രൂ എ ഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഡക്റ്റ്ലെസ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് വിടുന്നു അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഡക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയൊന്നുമില്ല അതാണ് ഡക്റ്റ്ലെസ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ മേജർ ഗ്ലാൻഡ്
according to kepler the path of planets revolving around sun is elliptical okay elliptical aanannu kepler parangittullathu in astronomy kepler's law of planetary motion are three scientific laws describing the motions of planet around the sun okay appo astronomy sambandhichu കെപ്ലറിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കെപ്ലറിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രഹചലന നിയമങ്ങളാണ് ഓക്കെ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ മോഷനെ പറ്റി മൂന്ന് ലോസ് ആര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെപ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഹൂ ബിക്കെയിം ദി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ ടു വിൻ എ മെഡൽ ഇൻ ദി ഒളിമ്പിക്സ് ഓക്കെ രണ്ടായിരം വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ വനിത എന്ന ബഹുമതിക്ക് ഉടമയായത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ എ കർണംമല്ലേശ്വരിയാണ് ആരാണ് കർണംമല്ലേശ്വരിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ ടു എവർ വിൻ ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ വാസ് കർണംമല്ലേശ്വരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവാകുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിത എന്ന് ആര് പറയാം കർണമല്ലേശ്വരി പറയാം അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഹു വൺ എ ബ്രോൺസ് മെഡൽ അറ്റ് ദി സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സ് ഇൻ ദി വുമൻസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറി ഓഫ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരൊരു ബ്രോൺസ് മെഡലാണ് സ്വന്തമാക്കിയത് അത് സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലാണ് രണ്ടായിരത്തിലെ സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിൽ വുമൻസിൻ്റെ അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറി ഓഫ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഭാരോദ്ധഹനം ആ വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് കർണമല്ലേശ്വരിക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ കിട്ടിയത് വെങ്കല മെഡൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് നോൺ ആസ് യങ് ടർക്ക് യുവ തുർക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓക്കെ യുവ തുർക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ എ ചന്ദ്രശേഖറാണ് ഓക്കെ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രശേഖറാണ് യുവ തുർക്കി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വാസ് ഗിവൻ ദി നിക് നെയിം ഓഫ് യങ് ടർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഓപ്ഷനിലുള്ള ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആരാണ് ലോക് നായക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലോക് നായക് നിക് നെയിംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭഗത് സിംഗ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഷഹീദ് ഇ അസം എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ ഷഹീദ് ഇ അസം അതുപോലെ തന്നെ സി രാജഗോപാൽ ആചാരി പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നോൺ ആയിരുന്നത് രാജാജി എന്ന പേരാണ് ഓക്കെ രാജാജി എന്ന പേര് ആരുടേതായിരുന്നു സി രാജഗോപാൽ ആചാരി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വന്ന ആക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാസ് ഒറിജിനലി പാസ്ഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സെറ്റ് ടു ഹാവ് ബീൻ ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് എവർ ഇനാക്റ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ആ ടൈമിൽ ഇനാക്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ആക്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ദ ആക്ട് വാസ് എന്താണ് റെട്രോആക്റ്റീവ്ലി സ്പ്രെഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്രിൻറ്റിംഗ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു ദിസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ബർമ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് കാരണം അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആക്ടിന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ബർമ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടാമിനേറ്റ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് വെൽ സ്പ്രെഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏത് ഡിസീസാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടൈഫോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഇസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൽനെസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫീവർ കോസ്ഡ് ബൈ ദി സാൽമൊണല്ല ടൈഫി ബാക്ടീരിയ സാൽമൊണല്ല ടൈഫി എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു
വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്കർബി മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്മോണിയം വൈവാക്സ് എന്ന ഒരു പ്രോട്ടോസോവ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് മലേറിയ എന്നാൽ അനീമിയ അയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ അമോങ് ദി ഫോളോയിങ് ബാക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മെയിൽ അവാർഡ് അറ്റ് ദി ഓസ്കാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓസ്കാറിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മെയിൽ ഓക്കെ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് നേടിയത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആർക്കാണ് അത് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്യാരി ഓൾഡ് മാൻ ആണ് ഓക്കെ ഗ്യാരി ഓൾഡ് മാൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്യാരി ഓൾഡ് മാൻ വൺ ദി ബെസ്റ്റ് മെയിൽ ആക്ടർ അവാർഡ് ഫോർ ദി ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ അറ്റ് ഓർട്സ് ഓസ്കാർ അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ എന്ന സിനിമയിലെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ വേഷം ചെയ്ത ഗ്യാരി ഓൾഡ് മാൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് മികച്ച നടനുള്ളത് ഓക്കെ ദ മൂവി ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ജോ റൈറ്റ് ജോ റൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡാർക്കസ്റ്റ് അവറിന്റെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്കാർ അവാർഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ കൂടി പറയാം ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് അദ്ദേഹം ആരാണ് ഗുല്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ ഓക്കെ ഗുല്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ ഫോർ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗുല്ലർമോ ഡെൽ ടോറോയാണ് മികച്ച ഡയറക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓസ്കാറിലെ ഓക്കെ അടുത്ത ഇത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഫീമെയിൽ ആണ് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഫീമെയിൽ മികച്ച നടി ആയിരുന്നാണ് ചോദ്യം ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമാൻഡ് ഫോർ ത്രീ ബിൽ ബോർഡ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എബ്ബിങ് ബസോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ബിൽ ബോർഡ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എബ്ബിങ് മസൂറി എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ നടി ഓക്കെ നടിക്കാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് മൂവി അത് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് മൂവി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം എ ഫന്റാസ്റ്റിക് വുമൺ എ ഫന്റാസ്റ്റിക് വുമൻ എന്നതായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ ബോഡീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എമൗണ്ട് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദി നേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്റെ നിയമങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർമുലേറ്റ് അത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ എ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പം ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ദി ഒള്ളി ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് ഓക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിന് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ള വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ആർ ദി ഡബ്ല്യു ടി ഒ അഗ്രിമെന്റ്സ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ബൈ ദി ബൾക്ക് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ട്രേഡിംഗ് നേഷൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ദിയർ പാർലമെന്റ്സ് അപ്പൊ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അത് അതത് രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റുകൾ ഇത് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത ഇതെന്താണ് ദ ഗോൾ ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ദിയർ ബിസിനസ്സസ് അപ്പം വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് സുഗമമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള സഹായകരമായ റൂൾസ് ആണ് ഈ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തതായാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻ ബി ലീസ് ആണ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ഓക്കെ ലീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫ്ലോറസെന്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇതാണ് എഫ് എൽ ഒ ആർ ഇ എസ് സി ഇ എൻ ടി ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ലീസ് ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതൊരു ഒൺവേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എ ഹെവി കണ്ടിന്യൂസ് ഫാൾ ഓഫ് റെയിൻ അതിൻ്റെ ഒൺവേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഡൗൺ പോർ ആണ് ഓക്കെ ഡൗൺ പോർ ആണ് ഒൺവേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എ ഹെവി കണ്ടിന്യൂസ് ഫാൾ ഓഫ് റെയിൻ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാറ്റൽ മഴയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റെയിൻ ഫാളിങ് ഇൻ എ വെരി ഫൈൻ ഡ്രോപ്സ് ഓക്കെ ചാറ്റൽ മഴയാണ് ഡ്രസ്സിൽ എന്നാൽ ഡൗൺ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെവി ഫാൾ ഓഫ് റെയിൻ ഹെവി ഫാൾ ഓഫ് റെയിൻ ആണ് ഡൗൺ പോർ ബ്ലിസാഡ് എന്താണ് എ സിവിയർ സ്നോ സ്ട്രോം വിത്ത് ഹൈ വിൻസ് ഓക്കെ സിവിയർ സ്നോ സ്നോ സ്ട്രോം അതാണ് ബ്ലിസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വിൻസ് എന്താണ് കാറ്റുകൾ വലിയ കാറ്റോട് കൂടിയ സ്നോ സ്ട്രോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലിസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈസ് സ്നോ ആൻഡ് റോക്ക് ഫാളിംഗ് ക്യുക്ലി ഡൗൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് എ മൗണ്ടെയിൻ ഓക്കെ മൗണ്ടെയിനിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് വലയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അവലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ഡൗൺ പോർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഇടിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ മന്ത് ഓഫ് സൺഡേസ് ടു ചോ പാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് ഏതാണ് മീനിങ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് എ ലോങ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ എ ലോങ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ ഇഡിയം എ മന്ത് ഓഫ് സൺഡേസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ് സംതിങ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് അനിശ്ചിതകാലമായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന അല്ലല്ലോ എ മന്ത് ഓഫ് സൺഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എ ലോങ് ടൈം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫ്രൂഗൽ ഫ്രൂഗൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഈ ചോദ്യം അത് എക്സ്ട്രാ വാഗൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡി ആണ് ഉത്തരം എക്സ്ട്രാ വാഗൻ്റ് അപ്പോൾ ദ വേഡ് ഫ്രൂഗൽ മീൻസ് കെയർഫുൾ വെൻ യൂസിങ് മണി ഓർ ഫുഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ വാഗൻ മീൻസ് ലാക്കിംഗ് റെസിസ്റ്റ റെസ്ട്രൈൻഡ് ഇൻ സ്പെൻഡിങ് മണി ഓർ യൂസിങ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഫ്രൂഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം പിശുക്കൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഫ്രൂഗൽ വരുന്നത് എന്നാൽ എക്സ്ട്രാ വാഗൻ്റ് എന്താണ് പിശുക്ക് ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ലക്ഷ്വറിൻ്റെ ലക്ഷ്വറീസ് ആയിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാഗൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗ്ലട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്ലട്ടനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരപ്രിയൻ ഭോജനപ്രിയനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സിനോണിം എഴുതാൻ ഓക്കെ സിനോണിം എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിനോണിം പ്രോക്സിമൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോക്സിമൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിനോണിം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോക്സിമലിൻ്റെ സിനോണിം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോക്സിമലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിയർ അടുത്ത് എന്നതാണ് പ്രോക്സിമലിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ പ്രോക്സിമലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിയർ അടുത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇഫ് എയർ ഈസ് കാൾഡ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഈസ് കാൾഡ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഈസ് കാൾഡ് സ്കൈ സ്കൈ ഈസ് കാൾഡ് യെല്ലോ യെല്ലോ ഈസ് കാൾഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് പിങ്ക് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി കളർ ഓഫ് ക്ലിയർ സ്കൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ സ്കൈയുടെ കളർ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം ഇവിടെ ഉത്തരം ശരിയാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്കൈ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ദി കളർ ഓഫ് ക്ലിയർ സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ അതേസമയം ഇവിടെ ബ്ലൂവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കൈ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സ്കൈ എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ സെലക്ട് ദി ഓൺ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ ത്രീ റെസ്പോൺസസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം വ്യത്യാസമാണ് പെൻറ്റഗൺ സർക്കിൾ റോംബസ് ഡയഗണൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയഗണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ രണ്ട് കോണുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയഗണൽ ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ടു നോൺ കൺസിക്യൂട്ടീവ് വെർട്ടീസസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഓർ പോളി ഹീഡ്രോൺ ഓക്കെ ഇൻഫോർമലി എനി സ്ലോപ്പിംഗ് ലൈ
uh, multiplication symbols means minus plus symbols means uh, multiplication symbol and uh, minus symbol means division symbol then 24 minus 4 divided by 6 into 3 plus 4 is equal to none of these are each in the Uttaram is the unum corrective at the lapum and the step of a kanda. It will answer and then a zero item a kit another. Kappa e Tandrikan optional Uttaram de la Ada land stands for land in the brain of the Indian stand in the local area and network option D and Uttaram land. Okay, land stands for local area and network. A local area network allows several computers that are close to each other to share files, printers, schemes, and other applications. Hence, option D is correct. Upon a closed room in a Gatula, an local area load in network in animal local area network and the building in a Gatula. Yo, a closed item load room in a Vitino, a language cherry building in a Tokola computer and the network in a local area network and the other. Nalari Kuni village or city, but the computer and Mutanga and the wide area network and the parim. Okay. Upper land, you may option D and the correct. Okay. Our friends, Ningla Larim. Edit the canon of the Jericho, it remarks under the comment here. Okay, thank you, friends.